Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan, 5 settembre del 2024, buon giovedì Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, anche se di buono questo giovedì di sicuro non ha il tempo, ti direi, mm. qui a Milano. No, no, direi di no, Siamo... Beh, buon autunno a tutti direi, visto il, il tempo che, che c'è fuori, per quanto ci riguarda ovviamente... Due temi di, di questo mattino Milan invece, Teo e Fonseca, Fonseca e Teo, Teo Fonseca, Fonseca e Teo. Decidiamo da che cosa vogliamo partire, Henry? Eh, anche like e commento, commento e like, che eh, è quello che devono perfetto. fare i nostri ascoltatori. Arriviamo a mille mi piace per supportarci, grazie a tutti quelli che lo fanno, lasciateci un commento, iscrivetevi, attivate la campanella, se vi va abbonatevi e tutte le solite cose. Va bene, partiamo da Teo, dai che è in nazionale, quindi insomma, ha la possibilità di mettere qualche minuto nelle gambe che in questo inizio di stagione ha fatto un po' fatica a mettere, complice il ritorno tardi dalle europee, la preparazione un po' abbozzata per via appunto dei, dei giorni in meno dei compagni, la prima di campionato in panca, la terza pure, la seconda come se l'avesse fatta in panca, visto la velocità media delle sue rincorse, No, scherzi a parte, bisogna metterlo dentro la stagione e bisogna metterlo dentro al Milan in generale, anche per il futuro, perché insomma, noi sembravamo quelli che ogni volta i, i cattivi di turno, eccetera. Però il rinnovo di Teo va fatto, va fatto in un certo modo, con certi tempi, con certe modalità e con certe anche, diciamo... Eh, non so nemmeno come, come chiamarle carinerie no però con, con giusto rispetto delle parti ecco e quindi bisogna far sì che se era detto dopo il mercato ecco, bisogna, bisogna iniziare a, a muoversi allora visto che diciamo così una, una delle parti si aspettava che ci si muovesse anche un pochino prima però Adesso, adesso bisogna mettersi in moto, io lo so che in questo momento magari il sentimento popolare in generale su Teo non è che sia proprio il massimo della vita per, per quello che è accaduto negli ultimi giorni, ore, settimane, ma è pur sempre un patrimonio del club, uno è uno dei tuoi giocatori più forti anche se non tra i terzini più forti in generale, quindi bisogna tenerselo e tutt'al più non svalutarlo, proprio l'ultima spiaggia. È, è un momento particolare no? perché abbiamo passato sia la fine dell'anno scorso che l'estate a parlare del rinnovo di Teo in questi termini cioè dicendo guardate che con Teo bisogna muoversi per tempo guardate se con Magnan ci sono delle situazioni di un certo tipo con Leao ci sono situazioni di un altro tipo posto che è anche una situazione contrattuale diversa anche a livello di umore popolare con Teo non si possono fare nemmeno micro errori, no? Eravamo qui quest'estate a dire va bene, si aspetta la fine del mercato, però poi bisogna muoversi, bisogna farlo in un certo modo, bisogna trattenerlo e rinnovargli il contratto. Poi se, se, se il giocatore chiederà di andare via tra due, tre, quattro anni, quello non lo puoi sapere, però se vuoi rinnovargli il contratto devi lavorare, come abbiamo detto, in una certa maniera. Eh, è un momento però strano cioè la fine del mercato è andata di pari passo con forse tra i peggiori momenti di Teo da quando è al Milan non tanto dal punto di vista delle prestazioni perché Teo come tanti altri come troppi purtroppo di cali di pari passo col Milan li hanno avuti ma con un momento particolare proprio di Teo con il Milan anche dal punto di vista mentale, no? emotivo se vogliamo che non era mai successo cioè è eh no. forse la prima vera volta in cui tanti tifosi del Milan perché comunque anche leggendo commenti eh, sia sui social che ascoltandoli che i commenti vostri sotto i nostri video Teo non è più intoccabile quasi non sembra quasi più intoccabile dopo quello che è successo no? Alla, nella partita con la sì. Lazio il punto qual è? Il punto è che noi non possiamo permetterci che Teo non sia intoccabile, cioè Teo deve essere intoccabile, come a mio modo di vedere devono essere intoccabili anche Magnan e gli altri big che abbiamo. Eh, 
non puoi, come dicevi tu, eh, perdere un patrimonio del genere e devi far sì che questo patrimonio resti tale. Come lo fai? Rinnovandogli il contratto. E quindi bisogna iniziare a lavorare da subito su questa cosa qui. No, allora... Io, io capisco, il momento è, è quello che è in generale, non solo su Teo, <coughs> scusate, però credo che è un valore della società, quindi bisogna proteggere in un certo modo al di là di tutto. Eh, altro, altra questione invece, Henry, ieri sono usciti i calendari sì. per la Serie A. Vi ricordo che con 20 euro potete essere della nostra Lega di Fantacalcio, quindi potete essere dei nostri per giocare al Fanta, con tutto quello che riguarda la Lega di Radio Rossonera su Fanta Algoritmo. Potete cliccare qui nella descrizione del video sul link, nel profilo Instagram di Radio Rossonera, insomma, dove volete, per appunto giocare con noi e vincere dei premi sia di tappa, maglia del Milan, che finale, ovvero i premi Apple per quanto riguarda appunto il, il fantacalcio che ieri ha avuto anche cioè, una connotazione un pochino più facile, ovvero sappiamo quando e come si gioca fino alla quindicesima giornata. Di questo parliamo tra qualche secondo, quando parleremo anche del fatto che a giornata va corrisposto tre punti. Ti ricordi? Eh. Cioè, quando si gioca le partite, tre punti. Eh già. Non so se ti ricordi. Ecco. L'estate no. sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo. No, dicevo, scusa Simo, sì. che, ma perché a me dispiace in, cioè, che, che tutto, un po' tutto attorno al Milan si stia un pochino intristendo, no? Cioè nessuno, noi stessi, no? non ci mettiamo minimamente nella lotta a Scudetto, giocatori che, eh, con cui magari, su cui abbiamo opinioni diverse rispetto a qualche anno fa, Teo, Leao, Magnanto, Mori, insomma i, i più longevi di questa squadra, eh. giocatori presi anche l'anno scorso, no? penso a Loftus Chic, Renders, cioè si sta un po' tutto incupendo e eh, eh, non è bello, no. eh. ma eh, sì invece... Eh. No, no, guarda che Henry ti ricordo che la stagione finisce a maggio cioè se la facciamo così tra due mesi è corda sgabello e tra tre io ti sto dicendo quindi... che io, per, per me si sta incupendo cioè io ieri ho fatto l'editoriale ho letto i commenti dell'editoriale che erano un centinaio di commenti no, lo so, lo so è eh, eh, quello che un po' mi intristisce ecco Va bene, guarda quante staffilate di partite abbiamo qua davanti, che da sabato questo che arriverà, non questo weekend purtroppo, ma dal, dal prossimo si ritorna a giocare con eh, una tranche, credo da 6 se non ricordo male, sono quattro partite di campionato e due di Champions League. Eh, aspetta, sono uno, due, sì, sono sei partite in questa tranche prima della prossima sosta di ottobre e poi altre sette invece nella tranche di novembre eh, che dire Harry ci giochiamo già tutto qui insomma, visto che dobbiamo rincorrere in, in serie A e abbiamo eh, tre delle scusate, due delle tre partite più pesanti in Champions League quindi con Liverpool e Leverkusen poi arriveranno Bruges, Real Madrid eccetera però se non carburiamo qui, quando mi viene da, da dire, e soprattutto a questo punto dobbiamo aspettare, sperare che l'allenatore faccia bene, perché se no le belle parole di Luglio le porta via la classifica. Eh, la classifica alla fine parla, il campo parla, i punti parlano. Il mio augurio è solo uno però a questo punto. Eh, anzi, partiamo dall'augurio primordiale. L'auguro principale è che il Milan 
dia una svolta alla sua stagione, ok? Partendo dalla partita col Venezia, mettendo tre punti, passando per quella con Liverpool, cercando A di non fare brutte figure, B, chissà, magari di, di fare il colpaccio, C del derby, che è la vera occasione per dare proprio la prima scossa alla stagione, no? Se così non dovesse essere, ripeto, questo è il primo augurio, che non si faccia una cosa stile Napoli l'anno scorso. Cioè, perché per quanto mi riguarda un micro rischio che si vada verso quel percorso lì, c'è, cioè che se per caso si pensa, perché la classifica non è che te lo fa pensare, te lo dimostra e te lo dimostrerebbe, che bisogna cambiare, bisogna mm. cambiare, punto. Non bisogna cambiare, ma però paghiamo già due allenatori, eh, però sai, bisogna comunque continuare con una certa continuità dal punto di vista del modulo, eh, però sai, devo cambiare anche se... Cioè, bisogna cambiare, ripeto, eventualmente, eh, fine. Cioè, non facciamo l'errore che ha fatto il Napoli l'anno scorso, per piacere. Se, e sottolineo se, ci si ritrova in quella condizione, e in quella situazione. Poi, ripeto, in primis ci auguriamo tutti che Fonseca inizi a lavorare per bene, che capisca che questa squadra deve smetterla di prendere due gol alla partita, che giochi diversamente, che sia con la linea magari un po' più decisamente più indietro e che il Milan inizi a carburare. L'augurio è quello. Se le cose però non dovessero andare così, vi prego, non facciamo come il Napoli l'anno scorso, perché il Napoli, come ha fatto l'anno scorso, cioè cambiando ma... Decimo, ecco, io sta roba la eviterei. Harry, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per eh, il resto della nostra programmazione. Come detto, avremo la possibilità di approfondire i temi sia a Lance che a Talk che nelle nostre clip poi in giornata. Grazie. Ciao.